Yes, uh, here we have the Vijay Devar Konda and beautiful Ananya Pandey. The Liger August 25th na worldwide ga in theaters manamandu kochestandi. Let's welcome Vijay Devar Konda and beautiful Ananya Pandey here. Yes, it's uh, crazy, crazy. It's a liger and a mata. It's a part of the part of the cinema. It's a part of the audience, fans, just a little bit of a picture. Dialogues, kaani, a trailer, kaani, body language. Kaani. Wow. So, I think uh, India lo overall ga heartthrob of the nation in Japan, Vijay Devar Konda. So, under the note, lo, ayana pere undi. ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన సినిమాని థియేటర్స్లో చూద్దామా అని కేవలం ఫ్యాన్స్ ఆడియన్స్ మాత్రమే కాదు సెలబ్రిటీస్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్న తరుణం ఇది అండ్ అఫ్ కోర్స్ అనన్య అ లవ్లీ లేడీ ఈజ్ ఆల్సో హియర్ అ బ్యూటిఫుల్ సో ఎస్ మరి వాళ్ళ రమ్యకృష్ణ గారు మైక్ టైసన్ గారు ఇలాంటి లెజెండ్స్ ఎంతోమంది మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్లో కనిపించబోతున్న ఈ సినిమా లైగర్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ న థియేటర్స్లో రాబోతున్న సందర్భంగా హియర్ వీ హ్యావ్ విజయ్ దేవరకొండ అనన్య పాండే టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీడియా సో మన తెలుగు మీడియా అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మరి కాల్ అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న మన తెలుగు ప్రెస్ అందరికీ అండ్ ఈ ఈ ఏమంటాం దీన్ని ఇంటర్వ్యూ ఈవెంటా ప్రెస్ మీట్ ఈ ప్రెస్ ఇంటరాక్షన్ చూస్తున్న తెలుగు ప్రజలందరికీ నా నమస్కారం అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ ఒకప్పుడు యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్న పెద్ద కళలు ఉండేవి పెళ్లి చూపులతో స్టార్ట్ చేసినాం అప్పుడు పెళ్లి చూపులు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చిన్నగా పెళ్లి చూపులు లాంటి సినిమాలే చేద్దామని నేను తరుణ్ మేమంతా ప్లాన్ చేసి ఉండే కానీ మీరు పెళ్లి చూపులకి ఎంత ప్రేమ ఇచ్చి ఎంత ఎంతో పెద్ద సక్సెస్ చేసిండ్రు అట్లా ప్రేమ ఇస్తూ వచ్చిండ్రు ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తానికి ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి ఇండియా మొత్తానికి కథలు చెప్దామని ఒక కళ్ళ కన్నాము అది ఇప్పుడు చేస్తున్నాము ఇండియాలో ఎక్కడ వెళ్ళినా చాలా ప్రేమ వచ్చింది కానీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మర్చిపోలేని మొహాలు ఎప్పుడు మర్చిపోలేని ప్రేమ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు గుర్తు ఇంకా పెళ్లి చూపులు అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో తిరుగుతుంటే అక్కడ మన పిల్లలు ఇచ్చిన ప్రేమ మన థియేటర్లలో మొదలైంది ఇదంతా అండ్ హోప్ఫుల్లీ మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం లైగర్ మీద ఇండియా షేక్ అవుతుంది ఇండియా షేక్ అవుతుంది అంటున్నా అవుతుంది మోస్ట్లీ అవుతుంది గట్టిగా అనిపిస్తుంది సో హోప్ఫుల్లీ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మీ అందరికీ నచ్చే సినిమా మీరు అందరు పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఇస్తాము Uh, thank you all once again and uh, lots of love from uh, the entire team of Liger. Thanu Ananya Pandey, Ananya Pandey, Mother's Sari Telugu Cinema Lalo Jaisundi. Do you want to say hello to the Telugu audience? Yes. Uh, <laughs> yes. Andaki Namaskaram, Telugu Press Media and all the audience watching. Ella Onaru. I'm very excited and happy to be here. we've got so much love from all over the country and for me uh coming to hyderabad meeting everyone interacting with everyone it's been the best experience and best feeling and i'm feeling very grateful and very excited and it's my first film in telugu and i hope that everyone likes it namaskaram bauna పక్క తెలుగు సినిమా మీరు సినిమా చూస్తుంటే అంటే కొంచెం నాకు తెలుసు కొంచెం హిందీ లా అనిపిస్తుంది అనే ఒక కాన్వర్జేషన్ ఒక ఒక చిన్న మన ఆడియన్స్లో చిన్న భయం ఉంది అది నేను అర్థం చేసుకుంటా ఎందుకంటే మేము పాటలు మా కంపోజర్స్ అందరు హిం హిందీ కంపోజర్స్ షూట్ చేసినప్పుడు మనకి అప్పుడున్న వర్షన్ హిందీ వర్షనే సో పాటలన్నీ హిందీలో హిందీలో చేసాము కానీ సినిమా సినిమా మొత్తం పక్కా తెలుగు సినిమా హిందీలో తెలుగులో రెండిట్లో షూట్ చేసాము కంటెంట్ కాకపోతే రైటింగ్ ఇది మన సినిమా 
తీసుకెళ్ళి ఇండియాకి చూపిస్తున్నాం అది అది గ్యారంటీ మీరు సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అసలు ఒక్క సెకండ్ కూడా అనిపించదు యా లాంచ్ చేయడమే అంటే నేను కథ తిన్నప్పుడు ఓన్లీ తెలుగు సినిమాయే నాకు పూరి గారు ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పినప్పుడు జస్ట్ మనం తెలుగు సినిమా చేద్దామనే స్టార్ట్ చేసాము కానీ కథ విన్నప్పుడు నాకు కథ విన్నప్పుడు ఈ కథ దేశం మొత్తానికి చెప్పొచ్చు కంటెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఈ నేషనల్ అంటే లోకల్ సినిమాలను నేషనల్ తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం జరుగుతుంది సక్సెస్ఫుల్గా చాలా సినిమాలు ఆల్రెడీ వెళ్ళాయి సో మనకి ఇలాంటి కంటెంట్ ఉంది మనం ఎందుకు చేయకూడదు మనం కూడా చేద్దాము అనే ఆలోచనతో ఆ తర్వాత దాన్ని నేషనల్గా తీసుకెళ్లడం జరిగింది అంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కూడా అనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకు వస్తున్నారు ఇలా ఇంత ప్రేమ ఎందుకు ఇస్తున్నారు మనం ఎప్పుడు రాలే ఇక్కడికి భాష తెలియదు మన సినిమాలు కూడా సో నేను అడుగుతుంటా ఎందుకు ఇష్టం నేను ఏం చూసి నా నాది అసలు నేను ఎట్లా తెలుసు మీకు అని ఎవరైనా దొరికినప్పుడు అడుగుతుంటా సరిగ్గా ఆన్సర్లు చెప్పరు కొంచెం నాకు ఏమర్థమైందంటే మన సినిమాలు డబ్ అయ్యి డబ్బింగ్ అయ్యి అవి చూసి తర్వాత మన ఇంటర్వ్యూలు సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి అట్లా ఒక కనెక్షన్ పెంచేసుకున్నారు బట్ పూర్తిగా నాకు ఇప్పటిదాకా అర్థం కాలేదు డియర్ కామ్రేడ్ విపరీతంగా చూసాను కొంచెం డియర్ తప్పకుండా ఉంది దాని ఎఫెక్ట్ తప్పకుండా ఉంది నేను నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు నేనేమైనా చేయగలుగుతా నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా అనుకున్నది చేస్తా అని చాలా ఫీలింగ్లు ఉంటుండే కానీ గత నెలల్లో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎవరితో చెయ్యి ఉంది పైన నాకు నాకు తెలియని ఏదో బిగ్గర్ ఎనర్జీ ఉంది ఇది నేను చేసింది కాదు నేను చేయగలిగింది కాదు మనం ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్ డన్ ఇనఫ్ ఎట్ టు డిజర్వ్ సో మచ్ లవ్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఏదో బ్లెస్సింగ్ ఉంది అది నేను గుర్తించి దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేసి దానికి తగినంత వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు వచ్చే అటెన్షన్ ఎంత అటెన్షన్ ప్రేమ వస్తుందో వాళ్ళని హ్యాపీ చేసే అంత పని చేయాలి అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ Liger is for sure shot the first step uh, into making this national love uh, to giving back uh, to the national audience. నేను యాక్టర్గా ఆడిషన్లు చేసేటప్పుడు యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అసలు వర్కౌట్ కానప్పుడు అంటే అప్పుడు లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ కూడా చేయలే ఆ టైంలో ఫస్ట్ సరే యాక్టర్గా ఆపర్చునిటీలు దొరకట్లేదు దొరకవేమో కొంచెం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయ్యి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉంటూ పరిచయాలు పెంచుకొని నెమ్మదిగా యాక్టింగ్ రోల్లు దొరుకుతాయేమో అనే ఓ ఆలోచనతో కొన్ని ఆఫీసులు తిరిగే తిరిగేవాడిని కొన్ని రోజులు తేజ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లా చేశాను ఆ టైంలో మా నాన్న పూరి మంచిగా పే చేస్తాడు రా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇయ్యారు అనమాట అసలు డబ్బులే ఇయ్యారు జస్ట్ పెట్రోల్ ఖర్చులు వస్తే ఎక్కువ సో పూరి అయితే నీకు కొంచెం డబ్బులు కూడా ఇస్తాడు రా ఒకసారి ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవడానికి ట్రై చేయి అన్నాడు నేను వెళ్ళిన ఆఫీస్కి కాకపోతే చాలా బిజీగా నడుస్తుండే ఎవరు ట్రై చేసినా కొంతమందిని అడగడం ఇట్లా పూరి గారిని కలవాలి ఇది అంటే అంటే చాలా బిజీ ఉంటారు కదా అందరు ఐమ్ అండ్ ఐమ్ నో బడీ సో అప్పుడు వర్కౌట్ కాలేదు రిటర్న్ వచ్చిన డాడీకి అబద్ధం చెప్పిన కలిసిన నేను చెప్తా అన్నారు అని 
తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ డియర్ కామ్రేడ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం పూరి గారిని కలవడం జరిగింది కలిసాము కథ విన్నాను అండ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చాము ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి భయమేం లే రీచ్ అయిపోతాం పెద్ద పని కాదు చేసేయచ్చు ఇది కానీ ఎక్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశానా ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అంటే ఎప్పుడైనా పెద్ద చేయాలరా ఏదైనా చేస్తే మనం పెద్ద చేయాలి అనే ఫీల్ ఉండే కానీ అదేంటో అంటే ఒకప్పుడు పెళ్లి చూపులే పెద్ద నాకు పెళ్లి చూపులే హ్యూజ్ అచీవ్మెంట్ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ అర్జున్ రెడ్డి అచీవ్మెంట్ అక్కడ నుంచి గీతా గోవిందము అచీవ్మెంట్ చేస్తూ కొద్దీ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఇంకా పెద్దగా ఏం చేయొచ్చు అని వెళ్ళడమే కానీ పెళ్లి చూపులప్పుడు ఇది ఆలోచించలేదు టెరిఫిక్ కంటెంట్ ఉంది ప్రతి సీన్ హై ఒక్క సీన్ తర్వాత ఒక్క సీన్ హై మీద హై అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ రమ్య కృష్ణ గారు రమ్య కృష్ణ గారు బాహుబలిలో కూడా అక్కడ ఆవిడ చెన్నై నుంచి అయినా మన తెలుగు తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి అయినా హిందీలో విపరీతంగా ప్రేమిస్తారు రమ్య కృష్ణ గారిని అట్లాంటప్పుడు మనని కూడా ప్రేమిస్తారు నన్ను గెటప్ శ్రీనుని ఆలి గారిని అనన్య ఉంది అక్కడ నుంచి కొంచెం మనకి అక్కడ పరిచయం ఉన్న మొహం అండ్ మన కంటెంట్ అట్లుంది సో అండ్ రియాక్షన్ కూడా ప్రస్తుతానికి వస్తుంది ఎలా చేస్తుందో వాళ్ళు థియేటర్కి వస్తే ఇంకా డౌట్ లేదు సినిమా థియేటర్కి రప్పించడమే మన మన పని ఒక్కసారి థియేటర్లో లోకి కాలు పెట్టిందంటే అక్కడ నుంచి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు వెళ్ళిపోతుంది సినిమా హాయ్ హాయ్ రామబ్బు గారు ఇంకా చేరలేదు చేరాలని కోరిక చేర్ చేరుతామని అనిపిస్తుంది ఆ లీగ్లోకి నేను సెంటిమెంట్లో నమ్మనండి నాకు డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేసినా నాకు పర్లే నాకు యాక్చువల్లీ ఎంత తొందర రిలీజ్ చేస్తే అంత బెటర్ నా ఫీలింగ్ నాకు నా బర్త్డే సెంటిమెంట్ డేట్ సెంటిమెంట్లు ఏ ఏ సెంటిమెంట్ లేదు నాకు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కంటెంట్ మంచిగా అనిపించింది అంటే ఇది కొడతామనిపిస్తుంది షూటింగ్ చేసేటప్పుడు డౌట్ కొడితే అది ఏ రోజు రిలీజ్ చేసినా అది వర్కౌట్ కాదు సో పెద్ద సెంటిమెంట్ల మీద నాకేం లేదు ఈ సినిమా నా కెరియర్లో బిగ్గెస్ట్ సినిమా ఈ సినిమా నా కెరియర్లో హార్డెస్ట్ సినిమా అంటే ఫిజికలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడం అయినా పర్ఫార్మెన్స్ వై పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కూడా మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ దట్ హ్యావ్ డన్ ఇన్ మై ఎంటైర్ కెరియర్ సైకలాజికలీ కోవిడ్ వల్ల వచ్చిన గ్యాప్స్ వల్ల తర్వాత ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న మెంటల్ డిసిప్లిన్ స్ట్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అంటే నేను ఈ సినిమాలో హ్యూమన్లీ విజయ్ దేవరకొండలా ఒక మనిషిలా ఎంత పుష్ చేయొచ్చో అంత పుష్ చేసిన దీనికంటే నా నాలో లేదు నాలో ఎంత ఉందో అంత ఇచ్చేసిన సినిమాకి సో ఇట్ టుక్ ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఇట్ టుక్ ఇప్పుడు ఫిజికలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావడానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టింది ఫస్ట్ కథ తిన్నప్పుడు 
రెండు నెలల్లో చేయొచ్చు అనుకున్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే యూట్యూబ్లో చూస్తాం సిక్స్టీ డే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీడియోలు నాకు డిసిప్లిన్ ఉంది గట్టిగా చేస్తా టూ మంత్స్ టైం ఇవ్వండి అని అడుక్కున్న టైము టూ మంత్స్ గట్టి కొడితే అసలు చేంజ్ అయ్యలేదు బాడీలో అసలు ఇదేంది వీళ్ళు వీడియోలో ఇట్లా మారిపోతున్నారు మన వల్ల అయితే లేక అంత కరెక్టే చేసిన కదా అని నేను మళ్ళీ టైం అడిగిన నెమ్మదిగా ఇంకా టైం లేదు షూటింగ్కి వెళ్ళాలి అయితే ముందు బాడీ కనిపించని సీన్లు చేద్దాము ఈ బాడీ షాట్లు ఫైట్లు ఇవన్నీ లాస్ట్కి పెట్టండి ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ వేర్ ఐఎమ్ అంటే షూట్ అట్లా ప్లాన్ చేసిండ్రు నెమ్మదిగా కోవిడ్ రావడం అక్కడ మనకు సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ షూట్ లేకుండే అలా కొట్టి 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 ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో నాకు కావాల్సిన బాడీ వచ్చింది అండ్ దెన్ సో ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఫైట్స్ నేర్చుకోవడం అయినా డ్యాన్స్ అయినా ఐ జస్ట్ టుక్ ఇట్ అప్ అస్ అ ఛాలెంజ్ అది లైక్ ఇంత పెద్ద అంటే ఇస్ మై బిగ్గెస్ట్ ప్లే గ్రౌండ్ పూరి గారు నాకు కంటెంట్ ఎట్లా ఇచ్చిందంటే ఆడుకోవచ్చు ఫైట్లు సీన్లు డైలాగ్లు డాన్స్ ఈ జస్ట్ గేమ్ మీ సో మచ్ ఆప్షన్ దట్ ఐ వాజ్ లైక్ సాలిడ్గా చేయాలి మ్యాక్సిమం పుష్ చేసి చేయాలి ఇంత ఇంత ప్లే గ్రౌండ్ ఇచ్చిండ్ ఆడుకోవడానికి అని అండ్ చేసిన కపుల్ ట్రిక్ క్వశ్చన్ ఐమ్ ఫీలింగ్ యు ఆన్ ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఆ సెట్ అంతే ఆఫ్ కోర్స్ i discovered a lot more about him once i met him but i remember puri garu and charmi ma'am uh, they came and narrated the film to me and it was on 1st january so i felt like it was the lucky start to the year uh, i've watched so many uh, of the uh, south industry films telugu and tamil and i've enjoyed it so much uh, i've been a big fan of the cinema and i was you know waiting and hoping to get an opportunity uh, to work here um and i'm happy that my first film is liger because it's larger than life it's pagli poddi cinema <laughs> um it's full mass commercial and that's the kind of cinema i love i've grown up watching that kind of cinema and working with puri garu who's made you know such uh, fun masti kind of films and of course when i met vijay i found him very quiet at first and that's very different from Ha huh, no I I got deceived first uh, because of the films I've seen of him his personality is very different on screen but the more I'm getting to know him I realize that I was wrong he's not very quiet and he's he's a very good friend now I feel like he's going to be a friend for life yeah Yeah నాకు ఏడిపోస్తుంది డ్యాన్స్ అంటే జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఏడుస్తుంటా ఇంకా రిహర్సల్లో పెట్టుకొని నానా కష్టాలు పడి చేయడమే ఐ డోంట్ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ డాన్సర్ బట్ ఐ గెట్ ద జాబ్ డన్ అంటే ఒకసారి ఇది చేయాలంటే ఏది అడిగినా కింద మీద పడి చేసేస్తా నేను పాప మనన్య చాలా భరించింది నన్ను ఎందుకంటే డాన్స్ మధ్యలో టేక్ జరుగుతుంటే చాలాసార్లు కట్ చెప్పేస్తుంటా నేను ఆమె కరెక్ట్ చేసి ఉంటుంది ఫైనల్గా నాకు వచ్చే వరకు ఆమె టైర్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎయిత్తో నైన్త్ టేకో నేను ఓకే అంట అప్పటికి ఆమె టైర్డ్ అయిపోతుంది బట్ ఐ కట్ ఇట్ సో దట్ యూ డోంట్ వేస్ట్ మోర్ ఎనర్జీ సో బట్ ఇట్స్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ టు వర్క్ విత్ షీ ద రియల్లీ ముద్దు పిల్ల సినిమాకి కష్టపడి చేస్తుంది సో ఇట్ వాజ్ నైస్ 
I'll just take this question. Huh? Uh. నేను పెళ్లి చూపులు అప్పటి నుంచి ఈ మీటర్లోనే ఉన్నా నేను నాకు అనిపిస్తే ముందే చెప్తుంటా చాలా తిట్లు కూడా పడ్డాయి మీడియా వాళ్ళే నన్ను మస్తు వేసుకున్నారు వీనికి బల్పు వీడు ఇంత ఇంత చిన్నోడు ఆల్రెడీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి కాలి అప్పుడే హిట్ అని చెప్తాడు నేర్చుకోవాలి చాలా అని కానీ అనిపిస్తే ఇంకా చెప్పబుద్ధి అవుతుంది ముందే ఏంటి ఇక రోజు పడుతూనే ఉంటాయి కదా అవి ఎప్పుడు అలవాటు అయిపోయినాయి అవి నేను యాక్టర్ కాకముందే యాక్టర్ అవనప్పుడు మా ఆంటీలు అంకుళ్ళు ట్రోల్ చేసేటోళ్ళు అరే ఏ ర్యాంక్ రా నీది మా వాళ్ళు ఈ కాలేజ్ నువ్వు ఏ కాలేజ్ రా ఏం చేస్తున్నావురా జీవితంలో అని పక్కింటోళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు అప్పుడు ట్రోల్ చేసేటోళ్ళు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తారు ఎవరికైనా ట్రోలింగ్ తప్పదు ఫస్ట్ సాంగ్ అక్కడి పక్కడిగా అక్కడి పక్కడి కొంచెం ప్రేమించారు జనాలు కొంచెం ప్రేమతోనే తీసుకున్నారు నా డ్యాన్స్ ఎందుకో కొంచెం ప్రేమతోనే చూస్తున్నారు లక్కీ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ద ఆడియన్స్ ఫర్ టేక్ మీ కైండ్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మజా వచ్చింది అసలు మనిషి అంటే భయం వేస్తుంది ఆయన చూస్తుంటే అట్ ద సేమ్ టైం చాలా స్వీట్ మనిషి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ సినిమాలో మా మమ్మీ చాలా భయపడింది వెళ్ళే ముందు ఈయనతో ఫైట్లా ఆయన కొడతాడు మమ్మీకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కాదు మనం సినిమా ఫైట్లు కొరియోగ్రఫీ ఎట్లా ఉంటుందని కొట్టుకుంటాం అనుకుంటుంది మమ్మీ నేను బాగానే ఉన్నా కానీ షూట్ ఫస్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు టైసన్ ఇంకా రాలేదు ఆ రోజు మా ఐ కుడ్ సీ సమ్ కమోషన్ వస్తే నెమ్మదిగా ఏమైంది అంటే టైసన్కి షూస్ దొరకలేవు అంటే షూస్ దొరకకపోవడం ఏంది ఏం చేస్తున్నారు మీరు షూట్ అని తెలుసు కదా అంటే లేదు మన ఆయన ఫుట్ సైజు ఫోర్టీనో సిక్స్టీనో ఎంతో ఉంది నా నా సైజు పెద్దది టెన్ ఆయన ఫోర్టీన్ అంట అది ఎక్కడ దొరకతలేవు షూజు ఆ రోజు ఫైట్ అనమాట ఆయనతో ఈయన ఫుట్ సైజ్ ఫోర్టీన్ ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఆయన వచ్చి ఆయన మెడ మన మెడకి మూడు సార్లు ఉంటుంది ఇంచు ఉంటుంది ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే చెయ్యి ఇట్లా పది కేజీల ఇంత థిక్ ఉంటుంది అప్పుడు చిన్నగా టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు అవసరమా మనకు ఏంది మనోడు అసలు యాక్టర్ కూడా కాదు ఆయన ఒరిజినల్ ఫైటర్ కంట్రోల్గా చేస్తాడా పడుతుందా అని చిన్న టెన్షన్ ఉండింది తర్ దిస్ వన్ బిగ్ బిగ్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ది ఎండ్ బట్ మజా వచ్చింది ఆయనతో చేయడం ఇట్ వాజ్ ట్రూలీ అండ్ ఆనర్ అండ్ అ ప్లెజర్ అండ్ లైఫ్కి గుర్తుండిపోతుంది ఐ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అమ్మా నాన్న తమిళ అమ్మాయి తీసిన అది హిట్ సినిమా సో మనం ఇంకా షోర్ ఉండాలి సినిమా హిట్ అని కాకపోతే అమ్మా నాన్న తమిళ అమ్మాయి కాదు బాక్సింగ్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో బా వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ కాల్ ఎంఎంఏ విచ్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బాక్సింగ్ బట్ ద ఎంటైర్ డ్రామా అమ్మ ఒక అమ్మ కొడుకు సెంటిమెంట్ అమ్మ కొడుకు రిలేషన్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సినిమాలో బట్ అదర్ దెన్ దట్ దెర్ ఇస్ నో సిమిలారిటీ నేను అమ్మా నాన్న తమిళ అమ్మాయికి ఫ్యాన్ నేను చూసిన సినిమా చాలాసార్లు నేను రీమేక్ చేసే రకం కూడా కాదు అసలు దగ్గరలో ఉంటే కూడా చేయను సో అస్సలు సంబంధం లేదు మీరు సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమైపోతుంది అన్నిటికంటే మజా అయ్యి నత్తి వల్లనే వస్తుంది సినిమాలో అదే 
దట్ వాజ్ వన్ బిగ్ రీజన్ దట్ మేడ్ ఈ స్క్రిప్ట్ని అంత అంత ఇంట్రెస్టింగ్ దాని నుంచి వచ్చే డ్రామా దాని నుంచి వచ్చే బాధ దాని నుంచి వచ్చే హై చాలా మజా వచ్చింది ఈ సినిమా నత్తితో చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నార్మల్ డై నార్మల్గా మాట్లాడడం నాకు నచ్చతలేదు షూటింగ్లల్లో మిస్ అవుతున్నా కష్టంగా ఉండింది ఇన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చేయాలి కానీ ఇది ఎట్లా చేస్తా నాకు తెలియదు కానీ ఎట్లయినా చేయాలి ఎందుకంటే ఇదే ఇదే హుక్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో ఓ త్రీ డేస్ కష్టంగా ఉండింది కానీ ఒకరోజు అట్లా క్లిక్ అయింది ఒక పెద్ద డైలాగ్ మన వాట్లాగా దేంగే డైలాగ్ ఉంది కదా అది ఒక పెద్ద మోనోలాగ్ అనమాట వీఆర్ ఇండియన్స్ పోదాం కొట్లాడదాం సబ్కి వాట్లాగా దేంగే ఆ డైలాగ్ ఆ సీన్ ఒక ఐదు సార్లు చేసిన కరెక్ట్గా రావట్లేదు చేసి 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 ఐదో సారి కరెక్ట్గా పడ్డది అక్కడ నుంచి మిగతా సినిమా అంతా సెట్ అయిపోయింది నత్తి ఐ థింక్ ఇన్ మై బ్రెయిన్ ఇట్ జస్ట్ మేడ్ అ కనెక్షన్ ఆన్ హౌ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ అండ్ అక్కడ నుంచి ఈజీ ఉండింది ఎప్పుడు కలగాలి అది ఎప్పుడు కలగ మంచిదే కదా ఎట్లా అవుతుంది అంటే మంచిదేంది Uh, I was waiting for the chance to work with my father and for some reason this felt like the right film because he was the one who's always told me to do a commercial film to do a massy film and he wanted to be a part of this film before even I was a part of this film uh, so there's a great um, he has a great part in the film uh, he has a lot of scenes with Vijay actually uh, in the film and I'm sure you all will be excited to see us together అంటే కరణ్ హ్యాస్ డెఫినెట్లీ లాంచ్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ కిడ్స్ బట్ మనము ఒక చూస్తే స్టూడెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో చూస్తే వరుణ్ ధవన్ ఆల్యతో పాటు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా అని ఒక అవుట్సైడర్ని లాంచ్ చేసాడు వీళ్ళ ఈమె చేసిన స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూలో కూడా తారా సుతారి అని ఒక కొత్త అమ్మాయిని చేసాడు ఆయన ఏ సినిమా చేసినా కొత్త వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏదో భేదడక్కో ఏదో చేస్తుండు ఒక అమ్మాయి ఏమో ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ ఇద్దరు అబ్బాయిలు బయట నుంచి సో ఆయన అలా చేస్తుంటాడు ఇంకా ఆయన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు అది చేస్తాడు దాని మీద నేను ఇంకా అది ఆయన చాయిస్ ఆయన పని చేసి ధర్మ సెటప్ చేసాడు ధర్మతో ఏం చేస్తాడో మనం ఆయనకు చెప్పలేము నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నా గురించి మాట్లాడగలుగుతా ఆయన అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాతో మాట్లాడడం జరిగింది ఆయనకి అర్జున్ రెడ్డి చాలా నచ్చింది నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్ చాలా ఇష్టపడ్డాడు నువ్వు ఎప్పుడైనా హిందీ సినిమా చేస్తే నాకు నీతో చేయాలని ఉంది ఏమన్నా స్క్రిప్ట్లు ఉంటే పంపిస్తా అన్నారు సరే అన్నాను తర్వాత అప్పుడు నేను రెడీ లేకుండే హిందీ సినిమా నేషనల్ సినిమాకి నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ పర్సన్ ఒక మనిషిలా రెడీ లేకుండే ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీకి నేను రెడీ ఉన్నప్పుడు నేను లైగర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన కాల్ చేసి నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉంది నచ్చింది పూరి గారు డైరెక్టరు నేషనల్గా చేయాలనుకున్నాం హిందీలో మీరు సపోర్ట్ చేయండి అంటే ఆయన ఇమ్మీడియట్లీ కథ కూడా కథ కూడా అక్కర్లేదు ఓకే అన్నాడు కానీ కథ వినిపించినాం నచ్చి ఇంకా హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ ఆయన ఎప్పుడు నన్ను ఏం అడగలే మా ఫ్యామిలీ గురించి అడగలే నా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అడగలే ఏం అడగలే యాక్టర్గా నచ్చిన స్క్రిప్ట్ పంపించిన చేసిండు అండ్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ గ్రేట్ఫుల్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్ అండ్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ బీన్ వన్ ఆఫ్ ద నైసెస్ట్ 
producers he's been the most respectful nicest and he goes beyond beyond anything to uh, for the film and to take us to india and ippudu manam india lo promote cheyagalutunnam ante aina role chaala pedda undi so i think it's important to have people like him మీకు తెలుసా మా అయ్య ఇప్పుడు తెలుసు మూడు మూడేళ్ళ క్రితం తెలియదు కదా ఇంకేమన్నా మా తాత తెలియదు అన్న మా తాత అయితే నాకే పేరు తెలియదు సరిగా సో ఆ రోజు నేను ఇప్పుడు నాకు జనాలు నన్ను నాకు మీ అందరితో రిలేషన్ ఏంటి సినిమా సినిమా నేను యాక్టర్ కాకపోతే ఎవ్వరికి నేను ఎవడో కూడా తెలియదు ఐదారు ఏళ్ళ క్రితం మీ అందరికీ నేను ఎవడో తెలియదు అట్లాంటిది రెండేళ్ల నుంచి నేను సినిమా రిలీజ్ చేయలే నా లాస్ట్ రిలీజ్ అయిన సినిమాలు నడవలే అట్లాంటిది ఒక ట్రైలర్కి ఒక యాక్టర్గా బయట కనిపించలేదు చేసిన సినిమాలు నడవలేదు అని ఒక ట్రైలర్ లాంచ్కి అంతమంది ఇంకా వచ్చి అంత ప్రేమిస్తుంటే ఇంత ప్రేమ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే నేనేం చేయలే ఇంత ప్రేమ సంపాదించడానికి ఈరోజు మీరు ట్రైలర్కి ఇట్లా వస్తుందంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ షాక్డ్ బై ద బై ద రియాక్షన్ దేర్ అండ్ బై ద లవ్ దేర్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇక్కడ కాదు నేను ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఇట్లనే అనిపిస్తుంది అండ్ ఐ అండ్ ఐ సీరియస్లీ థింక్ దట్ ఇట్స్ టైమ్ దట్ ఐ డూ అంటే ఎప్పుడు అనుకున్న ఎప్పుడు ఎపిక్ సినిమా చేద్దామనే చేస్తా ఎప్పుడు పెద్దదే చేద్దామని చేస్తా కానీ ఇప్పుడు కొంచెం కరెక్ట్గా కొంచెం అన్ని కరెక్ట్గా కుదురుతున్నాయి సో చేసి వీళ్ళ ప్రేమకి బ్యాలెన్స్ చేయాలి నా వైపు కూడా అంటే ఇంత ప్రేమిస్తుంది అందుకు ఓకే నేను ఇన్ని ఇన్ని మంచి సినిమాలు చేస్తున్నా సో ప్రేమిస్తున్నారు అర్థమని ఉంటుంది దానికి సో Uh, I think it's on me now. I put my responsibility to uh, uh, deliver it. Yeah. I think because I'm living this life, I am this person. I'm going to shoot an interview every day, but I'm going to shoot an interview. అటు నుంచి అట్లా ఏమనిపిస్తుంది ఎందుకు ఎందుకు అది సరిగా నాకు ఐ థింక్ ఐ అండర్స్టాండ్ విత్ టైమ్ అండ్ బట్ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అసలు యూ నీడ్ టు బి వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ లక్కీ టు రిసీవ్ దిస్ లవ్ అండ్ దిస్ దిస్ లవ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఇట్స్ నైస్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ యాక్టర్ ఐ ఫైండ్ అల్లు అర్జున్ గారు వెరీ వెరీ కూల్ వెరీ స్టైలిష్ అండ్ ఐ లవ్ అల్ అవ్ వెంకటపురం అల్లు సో నో నో ఇట్ వాజ్ మై ఓన్ ఒపీనియన్ ఐ డెంట్ సీ హిస్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ ఐ లవ్ మహేష్ సార్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ పోకిరి ఆఫ్ పూరి సార్ అండ్ మహేష్ సార్ uh so to be able to do what they couldn't i hope that i can do it well and i can make them all proud uh, with my with my uh, take on the film yeah i feel like answering few more questions manolan gal chaala rojulu aitundi inko rendu question la answer cheyacha time ah quickly inko rendu question la answer cheyadam ah ah mem fast ga ready aitam next interview laki parle
టఫ్ అంటే షూటింగ్ లేనప్పుడు రోజు ఆద ఐదారు గంటలు వర్కౌట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈటింగ్ చాలా క్లీన్ షుగర్ ఉండదు ఓన్లీ చికెన్ వెజిటేబుల్స్ సమ్ రైస్ సో రోజు అదే అంటే చిన్నప్పుడు ఓన్లీ సండే సండే చికెన్ ఉండేది అనమాట సో సండే రోజు అట్లా ఇంటివైపు వెళ్ళి చి చికెన్ స్మెల్ వస్తుంటే అసలు ఆకలయ్యేది అసలు ఆ వాసనకి అరే ఈరోజు చికెన్ సండే చికెన్ చికెన్ షాప్కి వెళ్దాము ఇప్పు ఇదే ఎంత ఎంత ఎదురు చూస్తుండేను చికెన్ గురించి సండే రోజు ఈ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్లో మూడు పూటలు చికెన్ తింటున్నా విరక్త వచ్చేసింది అసలు అసలు చీ అమ్మ మళ్ళా ఇది తినాలా అని మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి అది తినడానికి గుర్తు తెచ్చుకునేవాడిని అరే చిన్నప్పుడు ఎంత సరిపోయేది కాదు ముక్కలు అరే అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇంకా గ్రేవీ వేసుకొని ఏదో నడిపించేటోళ్ళం సో అరే చిన్నప్పుడు అట్లా ఉంటుండేరా దీన్ని ఇట్లా చూడకు తిను ఇష్టపడి తిను ఒకప్పుడు దొరకలే అని అట్లా మైండ్కి నేను చెప్పుకొని తినాల్సి వచ్చింది అదో కష్టము బట్ జస్ట్ దట్ డిసిప్లిన్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఐ వుడ్ బీ ఇన్ పెయిన్ అంటే లిటరలీ బాడీ రోజు ఎవ్రీ డే ఐ యూస్ టు బీ ఇన్ పెయిన్ ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ ఇట్ వాస్ ఫిజికలీ లైక్ రియలీ హార్డ్ బట్ వర్త్ ఇట్ అంటే సినిమా గురించి ఆలోచన ఆలోచిస్తే అరే చేసేయాలరా అనిపించేది కంటెంట్ మేము చేసిన సీన్లు నాకు రాబోయే సీన్లు అరే ఇంత మజా సీన్లు ఉన్నాయి బాడీ ఇట్లా ఉంటేనే బాగుంటుందని కొట్టే కొట్టేసేటోడిని ఎప్పుడైనా మన తెలుగు ప్రజలు ఇచ్చే ప్రేమ నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రేమ దాన్ని కంపీట్ చేసేది లేదు తెలుగు ప్రజలు ఇచ్చే ప్రేమ నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రేమ వీఆర్ హోపింగ్ టు రిసీవ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ద కంట్రీ యాజ్ వెల్ ఇట్ విల్ బీ నైస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ డన్ ఓకే అంటే హెల్త్ అన్ఫార్చునేట్లీ కొంచెం బ్యాడ్ అయింది అండ్ అంటే ఓ వన్ వీక్ ఆఫ్ తీసుకుంటే రికవర్ అయిపోతా కానీ మనం రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసి ఓ సినిమా చేసినాం ఇప్పుడు హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఏంది బాగుంటేంది కొట్టడమే ఇంకా ప్రమోషన్ లైట్ తీసుకోలేము యా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా నేను జస్ట్ అప్పుడప్పుడు టైర్డ్ అయిపోయి ఎనర్జీ లేకుండా అవుతుంది కానీ అదర్వైజ్ అండ్ నాకు ఒక బ్యాక్ ఇంజరీ అయింది షూటింగ్ వల్ల సో అప్పుడు అది పట్టుకుంటుంటుంది ఇది పట్టుకుంటుంటుంది కొంచెం బాడీ కొంచెం హ్యాండ్ ఇచ్చింది కానీ మెంటలీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా నేను చాలా కథ చెప్పినప్పుడే టైసన్ రెఫరెన్స్తో చెప్పినరు కానీ టైసన్ని కాస్ట్ చేస్తాం అనుకోలేదు కానీ మేము ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేసి సినిమా కతర్నాకు వస్తున్నప్పుడు అరే చేస్తే మనం చేసే లెవెల్కి టైసన్ని పెడితేనే వర్కౌట్ అవుతుంది ఇంకా వేరే యాక్టర్లు వద్దు అని ఇంకా వన్ ఇయర్ ప్రాసెస్ ఎట్లయినా టైసన్ని పట్టుకొద్దాము అని అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యి సో రెఫరెన్స్ ఏమనుకున్నామో ఆయననే తీసుకురావడం జరిగింది డన్ మీరు ఫ్రీగా అడగలేకపోతున్నారా అడగండి అసలు అమ్మ కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని అడగండి నేను కూడా అట్లనే కూర్చుంటా అడగండి ఏంది చెప్పండి ఇంకా ఎప్పుడు మర్చిపోలేను మర్చిపోలేను మీ పేరు అవును ఏం లేదు నాకు అనిపించింది చేసేసిన పెద్ద ఆలోచన లేదు దాని వెనకల 
అందరు కొట్టుకుంటున్నారు ఎందుకు చేసిండు వీడు ఇదా అదా ఇట్లా చేయొచ్చా ఇట్లా చేయొద్దా నువ్వు ఇట్లా చేయొద్దా అని కొందరు అరే నాకు అనిపించింది నా సినిమా నా బాడీ నేను చేసిన అయిపోయింది అవును ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ యుఎఫ్సి నేను చాలా ఫాలో అవుతా ఎంఎంఏ వాళ్ళు చా వాళ్ళు వే వేయించప్పుడు మొత్తం ఇప్పి వేయిన అవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ గ్రామ్ కౌంట్స్ వేయినప్పుడు నేనేందంటే యాక్షన్ సినిమా రోజెస్ ఎందుకంటే అది కప్పుకోవాలి ఒకటి తర్వాత లవ్ స్టోరీ కూడా కదా అని అట్లా అట్లా ఐడియా వచ్చింది ఎక్సైట్ అయినా చేసేసిన మీరందరు నవ్వుతుంటే మస్తు అనిపిస్తుంది అబ్బా మంచిగా అనిపిస్తుంది సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా నవ్వుతే బాగుంటుంది అన్నీ ఇట్లనే అనిపిస్తుంది చేస్తా అందరు ఏదో ఆలోచిస్తుంటారు కానీ ఏ చిన్నప్పుడు వేసుకున్నాం చెప్పులు అందరం చెప్పులు వేసుకునే పెరిగినాం కదా ఇప్పుడు కూడా అట్లా ఇప్పుడు ముప్పై రోజులు ఉండే ఆ ఇండిగోలు ఎన్ని కేజీలు అలౌ చేస్తారో ఇరవై కేజీలు అలౌ చేస్తారు నేను పది పేరు జతలు షూళ్ళు పెట్టుకుంటే నాకు బట్టలు ఏవి సరిపోవు ఇక చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళిపోదాం తర్వాత క్యారెక్టర్ కూడా వీడు ఒక స్లమ్ ఛాయ్ అమ్ముకునేటోడు కరీంనగర్ నుంచో కరీంనగర్ ఊరు నుంచి వెళ్తాడు సో ఇంకా అప్పుడు చెప్పులు వేసుకోవాలనిపించింది అంతే చెప్పులు జీన్స్ షర్ షర్ట్ వేసుకుంటా ఈరోజు ఇట్లా వేసుకోవాలనిపించింది ఇట్లా వేసుకున్నా అంతే డన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ తెలుగు సినిమాల్లో మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అని అనుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఎవ్రీబడి